Olá, meu nome é Douglas e venho apresentar este trabalho completo que tem como título as redes sociais e a aprendizagem inicial de graduandos em ciências contábeis. Este trabalho completo, este estudo, tem como autores este que vos fala, professor doutor Alexandre Costa Quintana, professora doutora Débora Gomes de Gomes e professor doutor Rodrigo Nobre Fernandes. As redes sociais, com apoio das tecnologias digitais da informação e comunicação, é um ambiente que possibilita uma maior margem para informação e comunicação entre as pessoas, pois possibilita a troca de mensagens, pois possibilita através de posts, através de compartilhamento, com que as pessoas acabam dentro de uma rede, dentro de um mesmo ambiente, possam se comunicar, mesmo que porventura não tenham se conhecer e que estejam em localidades diferentes. Assim, o objetivo dessa pesquisa é analisar os efeitos que a utilização das redes sociais provoca em nível inicial de aprendizagem, tendo como indicador desses efeitos o desempenho acadêmico. E pesquisas já foram feitas uh, anteriormente para tentar estabelecer relações entre as redes sociais e o desempenho acadêmico. Pode-se destacar a pesquisa de Belur, da UAC Ru, onde eles afirmam que estudantes que realizam multitarefas nas mídias sociais uh, tendem a ter um desempenho acadêmico menor. E as pesquisas de Souza e Schneider, 2016, onde eles defendem que o Facebook ou as redes sociais possam ser utilizadas desde o início como recurso pedagógico para a capacitação docente. Uh, o instrumento de coleta de dados desta pesquisa foi adaptado do estudo de Wakefield e Frawley. São dois blocos de perguntas, um bloco sobre a, a identificação da amostra e outro, blo outro bloco de perguntas sobre uh, os dados de utilização das redes sociais. A população do estudo se constitui de 411 alunos do curso de graduação de Ciências Contábeis da FURG e a amostra foi constituída de 67 respostas válidas após obter no total de 80 respostas. E a análise dos dados foi feita através da utilização da regressão linear múltipla. Bom, sobre a dimensão geral de utilização das redes sociais, a AMOS, que é caracterizada por ser 58% do sexo feminino, 56% entre a idade de 16 e 25 anos, 70,1% da amostra relatou que desempenha alguma atividade remunerada e 50,7% da amostra relatou que utiliza Facebook ou Instagram por no máximo duas horas ao dia, eles relataram que a prioridade para a utilização das redes sociais em uma dimensão geral é para a comunicação com amigos e família, representando 39,4% das respostas. E, em segundo lugar, prazer e entretenimento, representando 22,7% das respostas. Como segunda opção, há um equilíbrio entre educação e estudo, prazer e entretenimento, e comunicação com amigos em família, possuindo 22,2%, 20,6% e 19%, respectivamente, entre essas três opções. Sobre a dimensão específica de utilização das redes sociais, as frequências, sempre e muitas vezes, elas não tiveram destaque. Ao contrário das opções, nunca, raramente e às vezes. A frequência nunca teve como destaque as assertivas marcar uma reunião para um projeto de grupo e também colaborar em uma tarefa da maneira que o meu orientador gostaria. A frequência raramente teve como destaque em organizar um grupo de estudo pessoal, teve também destaque em uh, discutir um trabalho da faculdade e ajudar a gerenciar um projeto de grupo. E... A opção, às vezes, teve destaque em perguntar a um colega sobre ajuda na aula e contatar o estudante sobre alguma dúvida sobre a aula ou a um trabalho. E os resultados evidenciados pela regressão mostram que a variável especificidade de uso do Facebook e Instagram, na sua dimensão específica, ela é significativa ao nível de 10% em afirmar que aumentando a nota de ingresso do curso do Enem em 1%, reduz, em média, a especificidade de utilização em 5,5%. Este resultado confronta os estudos de Vieira 2017, pois 
o Facebook, que que foi uma das redes sociais adotadas nessa pesquisa, teve pouco engajamento dos alunos durante a pesquisa, através dos resultados encontrados, confronta também o estudo de Wakefield e Frawley, pois eles concluíram que o tempo despendido nas redes sociais impacta na, no desempenho acadêmico, principalmente daqueles estudantes que têm um desempenho acadêmico baixo, e esta variável nesta pesquisa não teve significância, e corrobora o estudo de Silva et al. 2012, ao afirmar que, para amostra relativamente pequena, a variável horas de uso não possui significância. E como considerações finais, Uh, Pode-se concluir que das variáveis analisadas durante este trabalho, horas por dia no Facebook, Instagram, gênero, faixa etária, perfil de trabalho e variável uso específico, apenas esta última se mostrou significativa. Como limitação deste estudo, pode-se destacar a amostra e a população das, da pesquisa dada por acessibilidade e o período em que a pesquisa foi realizada durante a pandemia do novo coronavírus. E isso sugestiona uma população maior para pesquisas futuras, para que possa dar mais robustez aos resultados e que possa evidenciar melhor os efeitos das redes sociais no desempenho acadêmico. Estas foram as referências utilizadas durante esta apresentação. E concluo essa apresentação. Eu muito obrigado.